ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் அடுத்த ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி என்ன போட போகிறேன்னா தக்காளி ஊறுகாய் போட போகிறேன் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து தக்காளி தொக்கு தான் செய்ய தெரியும் இது வந்து தக்காளி தொக்கு மாதிரி தான் ஆனால் வந்துட்டு இங்கே இப்போது விசிட்டில் ஒரு ஆண்டி வந்திருக்காங்க கோட்டில் ஆண்டின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் எனக்கு வந்து இது இப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கும் வந்துட்டு குழந்தைங்கள வச்சு புதுசாக குழந்தைங்கள வச்சுட்டு தனியாக ஹேண்டில் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீ டைமில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தொக்கு தக்காளி தொக்கு புளி தொக்கு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வீட்டில் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்க வந்து எப்போ அழுவாங்க எப்போ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ வந்து நைட் தூங்க முடியாது சம்டைம்ஸ் காலையில் எழுந்திரிக்க முடியாது ஸோ அப்போ வந்து நம்மளால் சமைக்கிறது கூட நம்மளுக்கு எனர்ஜி இருக்காது டைம் இருக்காது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த தொக்குங்களாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இதே புளி தொக்காக இருந்தால் வந்துட்டு நம்ம ரைஸ் அது மாதிரி தான் கழி சாப்பிட முடியும் இப்போ தக்காளி தொக்கு இருக்கிறதுனால இது வந்து சப்பாத்தி இட்லி அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஊறுகாய் அப்போ வந்து நம்ம செய்கிறோம் தக்காளி ஊறுகாய் செய்கிறோம் ஸோ இது வந்து டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்க்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ப்ளஸ் ரைஸும் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரைஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த ரெசிபி தான் நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு எனக்கு நேற்று நைட் தம்பி வந்து தூங்கவில்லை என்ன ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் எதுவும் செய்ய முடில ஸோ இன்றைக்கி நான் அதை தான் மேனேஜ் பண்ணேன் எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு ஓகே நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டு நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஸோ அந்த வீடியோ வந்து எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் சஷ்டி ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கள் ஹலோ பேசும் சஷ்டி ஹாய் ஹாய் சொல்லுங்கள் சச்சுமா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி செய்யுது தேங்க்யூ பாருங்க நான் இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அந்த தக்காளி வந்து நல்லா கழுவிட்டு அந்த கழுவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் நான் வந்து ஒரு தனி ஒரு அரை மணி தனியாக வச்சுட்டேங்க அது மேலே இருக்க தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிரட்டும் அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் பண்ணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அந்த தக்காளி வந்து துணியில் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு தண்ணியே இல்லாமல் சுத்தமாக எடுத்துடுங்க எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி வந்து நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி பாருங்க நான் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் இந்த பாத்திரத்தில் என்னென்னா எதுவுமே சேர்த்துலைங்க நே நேராகவே வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா கட் பண்ண தக்காளி ஆட் பண்ணி போட்டுட்டேன் அதில் கட் பண்ண தக்காளி எல்லாமே அதில் எடுத்து போட்டாச்சு அடுத்து ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு நான் புளி எடுத்திருக்கேங்க அந்த புளி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உள்ளே கொட்டை அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் தனித்தனியாக பிச்சு பிச்சு குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக பிச்சு எடுத்திருக்கேன் அது மேலே ஓடெல்லாம் இருக்கும் அந்த ஓடு அது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும் அது எடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது அது வந்து உங்களுக்கு வாயில் வந்து சிக்கும் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் பொடி பொடியாக நிறையாவே இருக்கும் அடிக்கடி வாயில் வந்து சிக்கிச்சுன்னா அது நல்லாயிருக்காது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது நல்லா க்ளீன் பண்ண ரொம்ப டைம் இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க அடுத்து நான் என்ன பண்ணாங்க அந்த தக்காளி கூடையே வந்துட்டு இந்த பொடி ரொம்ப கையில் பிச்சு வச்ச புளி எடுத்து அதுக்குள்ளே நான் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கல் உப்பு கல் உப்பும் நான் போட்டிருக்கேங்க நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கல் உப்பு இங்கே துபாயில் ம எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் பட் நமக்கு ஆ அல்லாத ஸ்டோரில் வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்குது ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த நேம் மென்ஷன் பண்ணுறேன் நீங்கள் எங்கேயா போயிட்டு வரும்போது அல்லாத ஸ்டோர் பக்கமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை பார்த்து வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தண்ணி ஆக்சுவலி நிறையா விடும் தக்காளியில் நம்ம உங்களுக்கே தெரியும் தக்காளியில் தண்ணி நிறையா விடும் ஸோ வந்துட்டு அதை நம்ம நல்லா சுண்ட வைக்கணும் நல்லா சுண்டனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்குது அது தான் அப்படின்ற ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்து தண்ணி சுண்டிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலான்னா மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி என்னோடய மிளகாய் பொடி வந்துட்டு ரொம்ப காரம் அதிகமாக இருக்குது ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா நான் ஃபீல் பண்ணேன் அதனால் இது ரெண்டு கிலோ தக்காளி இருந்தால் நான் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் மிளகாய் பொடி காரத்தை பொறுத்து அதுக்கேற
அதனால் மிளகா மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனை நம்மளுக்கு போகும் பாருங்கள் பாத்திரத்தை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் தக்காளி எங்கேருந்து எந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கு எவ்வளோ தண்ணி சுண்டியிருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மீன் வயல்லே வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் நாங்கள் ஒரு சின்ன கடாய் தாளிக்கிற கடாயை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயமும் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் நல்லா லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அது ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அது நல்லா பவுடராக வந்துட்டு நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா கடைசியில் இந்த பொருள் நம்ம யூஸ் ஸோ அந்த கடுகும் வெந்தயம் தாளித்த பேன்லேங்க நான் வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தாங்க எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஆக்சுவலி யார் வந்து பத்து பஞ்சு நாள் வந்து இது தேவைப்படும் நம்ம வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு எண்ணெய் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு முக்கால் லிட்டர்னாச் தேவைப்படும் அதில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு போட்டு உடனே வந்துட்டு நான் வந்து பூண்டு போட்டிருக்கேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் பூண்டு போட்டிருக்கேங்க பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலை அடுத்து வந்துட்டு வர மிளகாய் ஆட் பண்ணியாச்சு பூண்டு நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியில் வந்து பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணுறேங்க நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எதுவும் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் அதனால் வந்துட்டு அவ்வளோவா ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் ஃப்ரிட்ஜில் எதுவுமே ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு ரெண்டு மூணு நாள் தான் தாங்கும் தாங்கும் அதனால் வந்து நான் எண்ணெய் ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் தக்காளிக்குள்ளே எண்ணெய் ஊற்றி கிண்டும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து எப்படி ஒரு ஐநூறு எம்எல்லேருந்து எழுநூற்றி ஐம்பது எம்எல் வந்து எண்ணெய் தேவைப்படும் பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் வந்து இவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்க்காதீங்க நல்லா செஞ்சு பா செஞ்சிங்கம்னா ஒரு எழுநூத்தம்பது எம்எல்னாச்சும் எண்ணெய் தேவைப்படும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு அப்பயே தெரியும் நல்லா எண்ணெய் வந்து மிதந்து மேலே வரும் உங்களுக்கு அப்பவே நல்லா தெரியும் வந்துட்டு ஊருகா ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணெய் நல்லாவே மேலே வரணும் நல்லா ஒரு லேயர் மாதிரியே நிற்கும் எண்ணெய் ஸோ வந்து நீங்கள் இடையில் வந்து உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்குள்ளே நம்ம கிளறும்போது ஏதாவது இந்த இதுக்காக ஊருகாக செய்யும்போது பாத்திரத்தில் எதுவும் தண்ணி இல்லாமல் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்லா கிளறும்போது நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா காரம் கரெக்டாக இருக்கலன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா இருக்கும் இல்லை அடி பிடிச்சிரும் நான் பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு அந்த கடுகும் வெந்தயமும் போட்டு வறுத்து வச்ச பொடியை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் அதை போட்டு நல்லா கிண்டுங்க கட்டி எதுவும் விழுகாத மாதிரி நல்லா கிண்டுங்க கிண்டிட்டு அது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கணும் இரு இருந்தால் அதுவும் கொதிக்கட்டும் ஏன்னா அதோடய வாசம் லைட்டாக போகும் பட்டு இந்த வாசம் தான் வந்து இந்த ஊறுகாய்க்கே வந்து வாசம் நல்லா கொடுக்கும் ஊறுகாய் நல்லா தூக்கலாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் டிஃபன் ஐட்டத்துக்கு நல்லா இருக்கும் எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளால் சமைக்க முடியல அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ